Assalamu alaikum, namaste dear students. Today I am with you to discuss heterospory and seed habit, steps of seed evolution. आज के टॉपिक में हम हेटीरोस्पोरी और सीड हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सेलेजनीला की लाइफ साइकिल एज यू नो सेलेजनीला इज हेटीरोस्पोरस प्लांट प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स माइक्रोस्पोर्स एंड मेगा स्पोर और सीड की एवोल्यूशन में जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप था दैट वॉज हेटीरोस्पोरी तो आज हम कुछ ऐसे फीचर्स पढ़ेंगे विच आर वेरी नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीड और सीड हैबिट द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड इन प्लांट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ सीड स्ट्रक्चर्स मे बी समराइज इज फॉलोज तो हम आज के लेक्चर में वो करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे दैट विल लीड टू द सीड हैबिट एवोल्यूशन ऑफ सीड फर्स्ट स्टेप is heterospory origin of heterospory what do you mean by heterospory the condition of production of two different types of spores in the same species is known as heterospory jab same species mein microspores aur megaspores produce hote hain is condition ko kya kehte hain heterospory look at this diagram this condition is known as heterospory here you see microsporangium and within microsporangium microspores are produced by meiosis and here you see megasporangium and here the mega spores are produced by meiosis to so, microspore ki production ko microsporogenesis kehte hain aur mega spores ki production ko mega sporogenesis kehte hain so this condition is called heterospory and dear students heterospory evolved from homospory heterosporous plants ke jo ancestors the wo homosporous the to dekhen microspores kahan produce hote hain microsporangium mein megaspore kahan produce hote hain megasporangium mein is condition ko kya kaha jata hai heterospory the spores are differentiated into smaller spores called macrospores and larger spores called megaspore born in microsporangium and megasporangium microsporangium mein macrospores produce kiye jate hain aur megasporangium mein megaspores produce kiye jate hain is condition ko kya kehte hain heterospory heterospory evolved during which period devonian period from homospory the Ancestors of heterosporous plants were homosporous, independently in several several plant groups. Dear students, seven different genera me uh, heterospory observed ki gayi. Magar jaisa ke hamare textbook me sirajni la ka likha gaya hai, to ham usi pe hi focus karenge. The condition of heterospory in sirajni la constitute one of the very important phases in evolution of. प्लांट्स और यहां से सीड हैबिट स्टार्ट हो गई द हेटीरोस्पोरी रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सीड हैबिट अब हम आते हैं सेकेंड मेन करेक्टर या सेकेंड स्टेप पे आप देखिए ये आपको मेगा स्पोर एंजियम नजर आ रहा है इसमें आपको पहले स्टेप में देखें तो बहुत सारे मेगा स्पोर्स नजर आ रहे हैं मगर दूसरे मेगा स्पोर्स डिजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक फंक्शनल मेगा स्पोर रह जाता है सो रिडक्शन टू वन मेगा स्पोर एंड एंडोस्पोरी इस एंडोस्पोर्स को इस मेगास्पोर को एंडोस्पोर भी कहा जाता है बिकॉज इट इज रिटेन विद इन मेगास्पोर एन जी एम तो अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप पे या सेकेंड मेन करेक्टरिस्टिक्स पे रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेगास्पोर फाइनली टू वन पर मेगास्पोर एन जी एम यहां पर फोकस कीजिएगा इससे पहले आपको मेगास्पोर एन जी एम के अंदर बहुत सारे मेगास्पोर नजर आ रहे हैं मोस्ट ऑफ द मेगास्पोर्स आर डी जनरेटेड एंड ओनली वन मेगा स्पोर मेन फंक्शनल तो देखें ये कंडीशन पहले आप सेलेज नीला में पढ़े जो कि हम लाइफ साइकिल में पढ़ चुके हैं इन सेलेज नीला आउट ऑफ फोर मेगा स्पोर ओनली वन बिकम्स फंक्शनल और डी एस्टूडेंट्स अगर हम सीडेड प्लांट्स की बात करें जिम्नो स्पर्म और एनजो स्पर्म की तो उन दोनों प्लांट्स में भी यही कंडीशन पाई जाती है आउट ऑफ फोर मेगा स्पोर थ्री आर डी जनरेटेड एंड द ओनली वन रिमेन्स फंक्शनल तो अब ये पॉइंट भी पढ़िएगा सीडेड प्लांट्स Uh, के बारे में इन सीडेड प्लांट्स लाइक जिम्नोस्पम्स एंड एंजियोस्पम्स आउट ऑफ फोर मेगा स्पोर्स थ्री आर डी जनरेटेड एंड ओनली द फोर्थ मेगा स्पोर जर्मिनेट इन टू फीमेल गेमेटोफाइट 
तो ये स्टूडेंट्स मेगा स्पोर से फीमेल गेमाटोफाइट प्रोड्यूस होता है डेवलप होता है तो अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि तीन जो मेगा स्पोर्स है वो डिजनरेट क्यों हो जाते हैं उसकी ये वजह है कि जब एक मेगा स्पोर फंक्शनल रह जाएगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड स्टोर होगा एंड दैट फूड इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ जायगोट एम्ब्रियो और न्यू स्पोरोफाइट सो दिस इज द आंसर वाई ओनली वन मेगा स्पोर रिमेन फंक्शनल वेन ओनली वन मेगा स्पोर रिमेन फंक्शनल इट इंश्योर्स ये इस बात को यकीनी बनाता है मोर स्पेस एंड मोर फूड स्टोर्ड इन दैट मेगा स्पोर एन जी एम एंड प्रोड्यूस हेल्दी फीमेल गेमेटोफाइट तो डी स्टूडेंट्स अब देखें इस मेगा स्पोर एन जी एम के अंदर एक फंक्शनल मेगा स्पोर है इसमें जितना फूड ज़्यादा स्टोर किया जाएगा क्योंकि आगे चल के इसमें फर्टिलाइजेशन होगी जायगोड बनेगा एम्ब्रियो तो उसको एम्ब्रियो को फूड मिलेगा अब देखें ये जो मेगा स्पोर है ये मेगा स्पोर एन जी एम के अंदर ही किस में कन्वर्ट हो रहा है फीमेल गेमाटोफाइट में दिस इज द थर्ड स्टेप और दिस इज द थर्ड स्टेप रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगा स्पोर इन साइड मेगा स्पोर एनजीएम मेगा स्पोर को बाहर शेड नहीं किया गया उसको अपने अंदर ही रिटेन किया गया और मेगा स्पोर एनजीएम के अंदर ही उसको कन्वर्ट uh, कर दिया गया फीमेल गेमेटोफाइट में तो सबसे पहले ये पॉइंट हम पढ़ेंगे सेलेजनीला में इन सेलेजनीला फंक्शनल मेगा स्पोर जर्मिनेट्स टू डेवलप इन टू फीमेल गेमेटोफाइट विद इन द वॉल ऑफ द स्पोर एनजीएम अब हम आते हैं जिम्नोस्पर्म और एनजियोस्पर्म की तरफ डी एस यहाँ पे देखें मेगा स्पोर एनजियम के अंदर आपको एक टर्म लिखा हुआ मिलेगा न्यूसीलस याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म्स में और एनजियोस्पर्म में जो मेगा स्पोर एनजियम होता है उसको न्यूसीलस कहते हैं इन सीडेड प्लांट्स जिम्नोस्पर्म्स एंड एनजियोस्पर्म्स द मेगा स्पोर एनजियम स्काल न्यूसीलस और फिर उस न्यूसिलस के ऊपर प्रोटेक्टिव कवर डेवलप किए गए क्या कहते हैं उनको इंटेग्यूमेंट न्यूसिलस अलॉन्ग विथ इंटेग्यूमेंट इस कॉल ओव्यूल एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड तो न्यूसिलस मेगा स्पोर एनजीएम को कहा जाता है किसके जिम्नोस्पर्म और एनजियोस्पर्म इन सीडेड प्लांट जिम्नोस्पर्म एंड एनजियोस्पर्म द मेगा स्पोर डेवलप इन टू फीमेल गेमाटोफाइट विद इन मेगा स्पोर एनजीएम ऑल्सो कॉल न्यूसिलस तो सबसे आखिर में जो हम स्टेप पढ़ेंगे इस न्यूसिलस के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप किए गए प्रोटेक्टिव लेयर इवॉल्व हुए उसको क्या कहते हैं इंटेग्यूमेंट दैट वाज द फोर्थ स्टेप डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स इंटेग्यूमेंट्स अराउंड द मेगा स्पोर एनजियम न्यूसिलस के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर्स डेवलप किए गए इवॉल्व किए गए जिम्नोस्पर्म में और एनजियोस्पर्म में और ओव्यूल फॉर्म किए गए इन जिम्नोस्पर्म एंड एनजियोस्पर्म प्रोटेक्टिव लेयर्स कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स ग्रो अराउंड द न्यूसिलस मेगा स्पोर एनजियम यहां पर देखिए न्यूसिलस के ऊपर प्रोटेक्टिव कवर्स डेवलप किए गए क्या कहते हैं उनको इंटेग्यूमेंट्स द न्यूसिलस एंड इंटेग्यूमेंट टूगेदर मेकअप ओव्यूल नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल ओव्यूल इमेच्यूर सीड इज कॉल ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंजेस इन टू सीड तो आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो ओव्यूल को इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोर एनजियम इज कॉल्ड एंड ओव्यूल और जब एनजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन होती है तो फिर यह ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंजेस इन टू सीड एंड एंटेग्यूमेंट चेंजेस इन टू सीड कोट तो डी स्टूडेंट्स टूडे हुई हैव कवर्ड अ शॉर्ट टॉपिक हेटीरोस्पोरी एंड सीड हैबिट स्टेप्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सीड थैंक यू डी स्टूडेंट्स विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट